সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়ের তৃতীয় ক্লাসে তো আমরা আমাদের যে সমস্ত থিওরিটিক্যাল আলোচনা ছিল বা প্রাসঙ্গিক যে আলোচনাগুলো ছিল সেগুলো আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসে শেষ করে ফেলেছি তো আজকে থেকে আমরা চেষ্টা করব মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়ের অঙ্কগুলো কেমন করে করতে হয় বা চতুর্থ অধ্যায়ের অঙ্কগুলো কীভাবে শেষ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা এখন একটু দেখবো তো আজকে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনে আজকে আমাদের তৃতীয় লেকচার বরাবরের মতো আমি আবার আমার পরিচয়টা দিয়ে দিচ্ছি আমি পরিতোষ লাহিরি সিনিয়র লেকচারার মাইলস্ট হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ এবং নিজে আমার যে ফোন নাম্বারটা আছে সেটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চাইলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে এছাড়াও যারা মেইলে যোগাযোগ করতে চাও তাদের জন্য মেইল আগের প্রথম যে লেকচারটা ছিল সেই লেকচারে দেওয়া আছে তো আমরা আজকে শুরু করব সৃজনশীল অঙ্ক নম্বর দুই পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়তাল্লিশ বইয়ের যে পৃষ্ঠা পঁয়তাল্লিশ আছে সেখান থেকে তা আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই শুরুতে বলছে রাস্কি হোমস দুই হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ তো এপ্রিলের এক বলতেছে ধানমন্ডি থেকে মতিঝিলে ব্যবসায়ের স্থানান্তর ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় তিন হাজার টাকা এপ্রিল চার নতুন মেশিন ক্রয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এপ্রিল পাঁচ নতুন মেশিনের বহন খরচ সাত হাজার পাঁচশো টাকা এপ্রিল সাত নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় পনেরো হাজার টাকা এপ্রিল দশ পুরাতন কম্পিউটার মেরামত সাত হাজার পাঁচ তিন হাজার টাকা এপ্রিল বারো অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এপ্রিল পনেরো নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় আঠেরো হাজার টাকা তো ক নম্বরে ক নম্বর প্রশ্নে বলেছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা এটা নিয়ে এর বিগত ক্লাসে আলোচনা করেছি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কাকে বলে কি কিভাবে বলে অথবা বিলম্বিত মুনাফা জায়ের জাতীয় ব্যয়ের বেশ কয়েকটা উদাহরণও আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছি খ নম্বরে বলতেছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আর গ নম্বরে যে বলছে চার তারিখের কৃত মেশিন মানে চার তারিখে আমরা যে মেশিনটা ক্রয় করেছি সেই মেশিনটার কথা বলতো চার তারিখের কৃত মেশিন যদি এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করা হলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তা আসো আমরা অঙ্ক থেকে প্রথমে ক নাম্বারটা শুরু করি আমাদের বলেছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা জানি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় অনেক আছে তবে আমরা গত ক্লাসে চারটা শিখেছিলাম একটা হচ্ছে বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন ব্যয় বড় অঙ্কের মেরামত ব্যয় ব্যবসায়ের স্থানান্তর ব্যয় আর নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় তো আমরা জেনারেলি এখানে এপ্রিলের এক তারিখে দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি থেকে মতিঝিলে ব্যবসায়ের স্থানান্তর ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা তার মানে এটা একটা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় আবার দেখো এপ্রিলের পনেরো তারিখে আমরা বলেছি নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় আঠেরো হাজার টাকা তার মানে এটাও একটা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তার মানে আমাদের উদ্দীপকে দুইটা আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এপ্রিল এক আর একটা হচ্ছে এপ্রিল পনেরো তো আমরা যদি এই অঙ্কটা যে অঙ্কটা এভাবে করতে যাই তাহলে কিভাবে করব শুরুতে আমরা এভাবে লিখব বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ক বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো আর অ্যাকাউন্টিং অঙ্ক করার সময় সবচেয়ে বেশি যে ঘরটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে এই ঘরটা তারিখ বিবরণ টাকা টাকা দুইটা টাকা এরপরে আমরা তো কিছুক্ষণ আগে জেনেই আসছি এপ্রিল এক আর এপ্রিল পনেরো তারিখের লেনদেনটা হবে তো আমরা এপ্রিল এক আর এপ্রিল পনেরো তারিখের লেনদেন দুটা বসালাম ধানমন্ডি থেকে মতিঝিলে স্থানান্তর বাবদ ব্যয় আর নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় দুইটা যোগ করে দিলাম টাকা বসে দুইটা যোগ করে দিলাম আমাদের ক নম্বর অঙ্ক শেষ হয়ে গেল এরপরে আসো আমরা খ নম্বরে যাব খ নম্বরে আমাদের কাছে চেয়েছিল মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ তাই তো তো আমরা আসো একটু মূলধন জাতীয় ব্যয় দেখি আসলে মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনগুলো আমরা এর আগে শিখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সকল সকল প্রকারের স্থায়ী সম্পদগুলোকে আমরা বলি মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং এখানে একটা কথা উল্লেখ করার মতো সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু 
নতুন মেশিন ক্রয় যেমন এখানে একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় আবার দেখো মেশিনের বহন খরচ আমি বলেছিলাম যে মেশিনের অর্জন ব্যয় অর্জন ব্যয়ের মধ্যে অবশ্যই বহন খরচ পরে নতুন মেশিনের বহন খরচ নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় এটাও এক প্রকারের এটা অর্জন ব্যয় আর অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় এই সমস্ত ব্যয়গুলো দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় এই সমস্ত যে জন্য আমরা বলতেছি যে আসলে আমাদের এখানে চারটা ব্যয় আছে একটা হচ্ছে এপ্রিলের চার তারিখ নতুন মেশিন ক্রয় একটা হচ্ছে এপ্রিলের পাঁচ তারিখ নতুন মেশিনের বহন খরচ আর একটা হচ্ছে এপ্রিলের সাত তারিখ নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় আর একটা হচ্ছে এপ্রিলের বারো তারিখ গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় তো যদি এভাবে হয় তাহলে আমরা এবার মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা একটু দেখি মুনাফা জাতীয় ব্যয় কোনগুলো যে সমস্ত ব্যয় নিয়মিত টাকার পরিমাণ কম এবং এক বছরের কম সময় ধরে সুবিধা পাওয়া যায় তো এই ধরনের ব্যয় এখানে আছে দেখো এপ্রিলের দুই তারিখে আছে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় আর এপ্রিলের দশ তারিখে আছে পুরাতন কম্পিউটারের মেরামত ব্যয় তাই তো তাহলে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় কারণ এগুলো থেকে আমরা কম সময় যাবৎ সুবিধা পাবো সেই জন্য এটা এগুলোকে আমরা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলছি তাই তো তাহলে একটা এপ্রিলের দুই আর একটা হচ্ছে এপ্রিলের দশ তো আসো এবার আমরা অঙ্কটা করি প্রথমে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো আমরা এইভাবে করতে পারি দেখো মূলধন জাতীয় ব্যয় দিয়ে এপ্রিলের চার পাঁচ সাত বারো আমরা যেগুলো লিখেছিলাম সেগুলোকে পরপর লিখে যোগ করে দিলে দুই লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা হয় অর্থাৎ নতুন মেশিন ক্রয় নতুন মেশিনের বহন খরচ নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় এগুলো সবগুলোকে আমরা পরপর বসে যোগ করে দিলে দুই লাখ বাইশ হাজার টাকা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় এরপরে আসো মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঠিক সেম আবার একটা ঘর কেটে নেব তারিখ বিবরণ টাকা দুইটা টাকা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে এপ্রিলের আমরা দুইটা শিখেছিলাম একটা হচ্ছে এপ্রিলের দুই তারিখ আর একটা হচ্ছে এপ্রিলের দশ তারিখ সেটা হচ্ছে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় আর পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় এরপরে আসি আমরা গ নম্বরে গ নম্বরে বলেছিল চার তারিখের কৃত মেশিন চার তারিখের ক্রয় করা মেশিনটি যদি আমরা এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করি বিক্রয় করি সেক্ষেত্রে আমরা মেশিন থেকে আমাদের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে তাই তো এক্ষেত্রে একটা মজার গল্প আছে তো এক লোক এক লোক মাথায় করে ডিম নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছে তো আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি বলো তো আমার মাথায় কি আছে যদি তুমি বলতে পারো তাহলে আমি আমার মাথা থেকে দুইটা ডিম তোমাকে দিব তো ব্যাপারটা আসলে এরকম তো বলছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কত হবে আসলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি পুরো ওই এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় কারণ আমরা জানি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলতে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত পূর্ণ অর্থটাকে বোঝানো হয় তাহলে এখানে এক লক্ষ পঁচানব্বই তার মানে অঙ্কের প্রশ্নের ভেতরেই অ্যান্সার বলে দেওয়া আছে এবার আসো মূলধন জাতীয় আয় বের করতে গেলে মূলধন জাতীয় আয় বের করতে গেলে আমাদেরকে এই মেশিনের মূল্যটা বের করতে হবে তাই তো তাহলে মেশিনের মূল্যটা আমরা একটু দেখে নিই তো মেশিনের মূল্যে আমরা বলতেছি প্রথমে এপ্রিলের চার তারিখে আমরা মেশিনটা কিনেছিলাম এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়ে তারপরে এপ্রিলের পাঁচ তারিখে আমাদের মেশিনের বহন খরচ ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা আর এপ্রিলের সাত তারিখে আমাদের মেশিনটার সংস্থাপন ব্যয় ছিল পনেরো হাজার টাকা দ্যাট মিনস পুরো মেশিনের খরচ হচ্ছে এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা তিনটা তিনটা খরচকে আমরা যোগ করলে এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা হয় সরি আমি এক লক্ষ বিরাশি হাজার বলেছি এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা তো এবার আসো আমরা যদি এই অঙ্কটা করি তাহলে কি হয় তাহলে মেশিন বিক্রয় পুরো টাকাটাই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তাহলে মেশিন বিক্রয় এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তারপরে মেশিনের খরচ আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে প্রাপ্তি থেকে যদি আমরা খরচটাকে বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা থেকে যদি এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা আমরা বাদ দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে যে টাকাটা পাওয়া যায় মানে বারো হাজার পাঁচশো টাকা এটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় আশা করি তোমাদের দুই নম্বর অঙ্কটা অঙ্ক কমপ্লিট হয়েছে আমরা এবার চলে যাব অঙ্ক নম্বর তিন সৃজনশীল অঙ্ক তিন পৃষ্ঠা নম্বর ছেচল্লিশ তোমার বইয়ের 
46 পৃষ্ঠা 3 নাম্বার অঙ্কটাতে আমরা এখন যাব তো আমরা শুরুতে আগে অঙ্কটা দেখি বলছে ঢাকা জনাব নাজিম ঢাকার উত্তরায় 2017 সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাসেম 3 স্টার নামে একটি রেস্তোরা পরিচালনা করেন তার কোটি পয় লেনদেন নিম্নরূপ কিছু লেনদেনের কথা বলছে নিচে আসলে লেনদেনগুলো দেখি বলছে তৈজসপত্র ক্রয় তৈজসপত্র ক্রয় এটা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে এটা খাঁটি বাংলা টাইপের শব্দ তৈজসপত্র মানে এক কথায় বাসন কোষণ বাসন কোষণ ক্রয় এটা একটা রেস্তোরা আমাদেরকে আগে আগে বুঝতে হবে এটা এক প্রকারের রেস্তোরা বা রেস্টুরেন্ট সেখানে বাসন কোষণ এটা এক প্রকারের স্থায়ী সম্পদ বা মূলধন জাতীয় ব্যয় সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয় এটাও এটাও একটু বাংলায় বাংলায় লেখা বুঝতে সমস্যা হবে ইংরেজিতে আমরা বলি এটাকে বলি হচ্ছে ডেকোরেশন এখন আশা করি কারো বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না ডেকোরেশন করার জন্য যে খরচগুলো এরপরে বলতেছে প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হলো এটা এক প্রকারের খরচ মালামাল আনায়নের যে ভ্যান গাড়ি আছে সেই ভ্যান গাড়ির মেরামতের জন্য এক হাজার টাকা খরচ জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় করা হলো বাইশ হাজার টাকা নষ্ট রেফ্রিজারেটর চালু কম প্রেশার ক্রয় অর্থাৎ আমাদের একটা রেফ্রিজারেটর জারেটার ছিল যেটা নষ্ট সেটাকে ঠিক করতে আমাদের কম প্রেশার কিনতে হয়েছে আট হাজার টাকা দিয়ে এটা অবশ্যই মূলধন জাতীয় ব্যয় ব্যয় কর্মচারীর বেতন প্রদান মুনাফা জাতীয় ব্যয় গ্রাহক সেবা প্রদান দ্বারা প্রাপ্তি পঁচিশ হাজার টাকা এটা মুনাফা জাতীয় আয় হবে হয়তো অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয় কারণ আমি এখানে সেবা দিয়ে টাকা পেয়েছি ভাড়া পরিশোধ পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা জাতীয় ব্যয় আলমারি ক্রয় মূলধন জাতীয় ব্যয় কারণ এটা এক প্রকারের স্থায়ী সম্পদ ক নম্বরে বলেছে মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো খ নম্বরে বলছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আর গ নম্বরে বলতেছে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তো এবার আসো আমরা একটু দেখে নেই আগের মতো অঙ্কটা পরপর একটু দেখে নেই দেখে নেওয়ার পরে এবার আমরা একটু আলোচনা করে দেখব কি হয় তাহলে দেখো মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি তৈজসপত্র সাজসজ্জা প্রচারণা মাল গাড়ি আনয়নের মালামাল আনয়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত এগুলো সবগুলো আসলে ব্যয় তাই তো জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় করা হলো অর্থাৎ জন্মদিনের আমরা অনুষ্ঠান করেছিলাম তার বাবদ বিল পেয়েছি এটা অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয় তাই তো তাহলে আমরা একটা পেলাম সেটা হচ্ছে জন্মদিনের আয়োজন বাবদ বিল আদায় বাইশ হাজার টাকা এরপর আসো নষ্ট রেপে যেটা চালো আমরা বলেছি এটা মুনাফা জাতীয় মূলধন জাতীয় ব্যয় বেতন প্রদান মুনাফা জাতীয় ব্যয় গ্রাহক সেবা প্রদান দ্বারা প্রাপ্তি এটা অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয় আমি টাকা পাবো তাই তো তাহলে গ্রাহক সেবা প্রদান দ্বারা প্রাপ্তি মানে আমরা এখানে দুইটা পেলাম তাই তো আচ্ছা এবার আসো আবার সেই আগের মতো অ্যাকাউন্টিংয়ের সেই জাতীয় ছক এইবার দেখো তারিখ নাই ক্রমিক তারিখ বিবরণ না ক্রমিক বিবরণ দুইটা টাকা এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এর আগের বার তো আপনি তারিখ লিখেছিলেন এবার কেন ক্রমিক কারণ আগের অঙ্কে তারিখ দিয়ে অঙ্কটা ছিল আর এখনকার অঙ্কটা ক্রমিক দিয়ে তাই আমরা ক্রমিক দিয়ে অঙ্কটা করেছি অর্থাৎ এখানে কোনো তারিখ ছিল না তাই আমরা ক্রমিক দিয়ে করব তো আসো আমরা পরপর দুটো বসাই দিই একটা হচ্ছে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় বা বিল আদায় আর একটা হচ্ছে গ্রাহক সেবা প্রদান দ্বারা প্রাপ্তি দুটো পরপর বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা দুটো পরপর যোগ করে দিলে সাতচল্লিশ হাজার টাকা আমাদের অঙ্ক শেষ ক নম্বরে এবার যাবো আমরা খ নম্বরে সেম আগের মতো অঙ্কগুলো অঙ্কটা আবার আগের মতো বসাই দেখে নাও উদ্দীপকটা এবার আসো আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয় খ নম্বরে চেয়েছিল মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা খ নম্বরে মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো একটু দেখে নেব কোনটা কোনটা তৈজসপত্র ক্রয়টা মূলধন জাতীয় ব্যয় সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয়টা কিন্তু প্রচারণা বাবদ ব্যয় মানে এক কথায় বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন অবশ্যই মুনাফা জাতীয় ব্যয় কারণ বিজ্ঞাপনটা প্রতিনিয়ত চালা চালাতে হয় প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিজ্ঞাপন করতে হয় তাই তো মালামাল আনায়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত কারণ আমি মেরামত করেছি মেরামত কারণ আমার যদি গাড়ি থাকে বা অন্য কিছু থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে প্রতিনিয়ত এটা মেরামত করতে হয় তার মানে এটাও একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এরপরে আসো দেখো কর্মচারীর বেতন প্রদান আমরা কর্মচারীকে বেতন দেই এক মাসের জন্য সেটা বছরের বছরের জন্য অবশ্যই না এক মাসের জন্য কখনো সপ্তাহের জন্য কখনো বা প্রতিদিনও আমরা মজুরি দিয়ে থাকি তার মানে এটাও এক প্রকারের মুনাফা জাতীয় ব্যয় 
এরপরে আসো ভাড়া পরিশোধ দেখো এটাও মুনাফা জাতীয় ভাই আমরা যারা ভাড়া থাকি খুব ভালো করে জানি প্রতি মাসে আমাদেরকে ভাড়া দিতে হয় তার মানে এটা এক প্রকারের নিয়মিত খরচ মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের সংজ্ঞা এটা মিলে যায় তাই তো তাহলে এবার আসো আমরা খ নম্বর মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো সেই আগের মতো ক্রমিক বিবরণ দুইটা টাকার ছক কাটবো দেখো পর পর চারটা বসাইছি বসে দেওয়া হলো প্রচারণা বাবদ ব্যয় মাল মালামাল আনায়ন আনায়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত কর্মচারীর বেতন পরিশোধ বেতন প্রদান ভাড়া পরিশোধ সবগুলো টাকা পর পর বসিয়ে একসঙ্গে যোগ করে আমরা তেষট্টি হাজার টাকা বসিয়েছি ব্যস আমাদের খ নম্বর অঙ্ক শেষ এরপরে চলে আসি আমরা গ নম্বরে যদি আমরা আবার আগে আগের মতো অঙ্কটা বসাই গ নম্বরে আমাদের কাছে কি চেয়েছিল মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এক কথা স্থায়ী সম্পদ সংক্রান্ত খরচ তাই তো তাহলে প্রথমে একটা বলি তৈজসপত্র আমরা এর আগে বলছিলাম তৈজসপত্র মানে বাসন কোশল তাই তো তার মানে যদি যেহেতু এটা একটা রেস্তোরাঁ রেস্তোরাঁয় বাসন কোশল অনেক দিনের জন্য কেনা হয় এরপরে আসো সাজসজ্জার সামগ্রী ক্রয় এটাও একটা এরপরে আসো নষ্ট রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসার ক্রয় এটাও স্থায়ী সম্পদ এবং সর্বশেষ হচ্ছে আলমারি ক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা এটাও এক প্রকারের স্থায়ী সম্পদ তো আমরা চলে আসব অঙ্কটা করব ঠিক আগের মতোই আমরা ছক করে নেব ক্রমিক বিবরণ টাকা টাকা সেম চারটা বসাবো পরপর টাকাগুলো বসাবো এবং সব শেষে যোগ করে দিব এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা আমাদের গ নম্বর শেষ তো সময় চলে আসছে আমাদের হোমওয়ার্ক দেয়ার তো হোমওয়ার্কটা থাকবে হচ্ছে তোমাদের বইয়ের সৃজনশীল এক নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়তাল্লিশ তোমাদের আমি আর একবার রিপিট করছি তোমাদের বইয়ের সৃজনশীল এক পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়তাল্লিশ তো আজকের মতো আমি ক্লাসটা শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ